get rich by coding idu parayumbodhu thane ningala manasilotu aadyam varuna rendu moonu ideas njan paranju tharam onnu or startup idea build cheya adu vechu ippu rich aaga rendamathu or freelance business start cheya adu develop cheythu rich aaga alla nonnengil or course start cheythu viral aaki adu vali rich aaga idokke valare possible aayittulla karyangalokke thane aanu but still the probability valare slim aanu because namakku ella avarku ariyam or business thodangi kaynjala 90% of saadhyatha adu fail aavuga annalla thane aanu 10% of possibility aanu always or business ne vijayikka annalla even or business inde ഒരുപാടി <laughs> so we can give it a try but end arrival or 90% of developers nu angane onnum cheyanulla or mindset illa pagaram avaru or business inde pore nadannu thala pogikkunnadinu pagaram avaru avarude skill thanne upskill cheyidittu nalla reethilulla ingathilodu develop cheyidu nalla or life munbotu kondu va nalla thanne aanu ella avarude mindset ullu or 90% of developers inde mindset adu mathram aayirikku undagu so business allanda end option aanu or software developer ku rich avanulladhe ennalladhanu chodyam orappayittu nammude mindsetilotu aadyam vannittundaavuga google o amazon o polatha top companies ullu or job aanu or google software engineer കിട്ടുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം പെർ ആനം ആണ് അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു വർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് യു ആർ ബ്ലഡി റിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും നല്ല പ്രൊഡക്ട് ബേസ് കമ്പനി കയറിയാലും ടോപ്പ് സാലറി കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ സാലറി കൊണ്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു നല്ല ഫുൾഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിച്ച് ലൈഫ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് വഴി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കാണാനും പറ്റും പക്ഷെ ഇത്രയും ഹൈ പേയിങ് ജോബിലോട്ട് എത്തിപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഹവേഴ്സ് ലീഡ് കോഡ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അതിൽ പുട്ടും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉറപ്പായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹൈ പേയിങ് ജോബിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതും വേണ്ട വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ജോബിൽ അധികം ഗ്രോത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു കമ്പനി തന്നെ ഇവൻ ഇന്ന് വളർന്നു പോയാൽ പോലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നോർമൽ ഗ്രോത്തിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർക്ക് എങ്ങനെ റിച്ച് ആവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദിസ് വീഡിയോ ഫോർ എൻ ആവറേജ് ഡെവലപ്പർ അതായത് ഒരു ടെൻ എൽ പി എ എയ്റ്റ് എൽ പി എ ആ ഒരു റേഞ്ച് ട്വൽവ് എൽ പി എ റേഞ്ചിൽ സാലറി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെവലപ്പറുടെ ലൈഫ് ആണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈഫിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഡെവലപ്പർക്ക് എങ്ങനെ റിച്ച് ആവാം എന്നുള്ളതാണ് സോ സി ബാക്ക് റിലാക്സ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി എൻജോയ് ദ വീഡിയോ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ലോങ് ടൈമിൽ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ മന്തിലും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇൻകം നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലോട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ എസ് ഐ പി കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ഡീക്കേഡ്സിന്റെ കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും ഒരു ആവറേജ് ബേസിൽ ഒരു ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് സി എ ജി ആർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിഫ്റ്റി ബീസ് പോലത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകളിൽ നിഫ്റ്റി ബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി എൻ എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ സൂചികയായിട്ടുള്ള നിഫ്റ്റിയുടെ നൂറിലൊന്ന് എത്രയാണോ ആ വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നിഫ്റ്റി ബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിഫ്റ്റി ബീസിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിഫ്റ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി കമ്പനീസിന്റെ ഒരു സൂചികയാണ് സോ ഓബിയസ്ലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും സേഫ് ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് റിട്ടേൺസ് നിങ്ങൾക്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എൻ നിഫ്റ്റി ബീസിൽ നിന്നാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് സേഫസ്റ്റ് ഒരു എസ് ഐ പി കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എത്രത്തോളം റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു പതിനാല് ശതമാനം സി എ ജി ആർ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് മാർക്കറ്റ് അടുത്ത പതിനഞ്ച് വർഷം പെർഫോം ച
യു ആർ എ കോടീശ്വരൻ അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോടീശ്വരൻ ആകാൻ പറ്റുമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത്രയും താമസിച്ച് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു കോടി രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം സോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനേക്കാൾ ചുരുങ്ങിയ ടൈമിൽ ഇത്രയും സേഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാലറിയിൽ നിന്നും ജോലി നഷ്ടപ്പെടാതെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അധികം എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇത്രയും വലിയ റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പ്ലീസ് അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കും ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു യെസ് പതിനഞ്ച് വർഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ആണ് വൺ സിയാർ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബട്ട് അത് സേഫായിട്ട് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിട്ടേൺസ് ആണ് സേഫായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് അധികം ചെലവില്ലാതെ വൺ ക്രോർ വേറെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി ഹൈക്കും പ്രൊമോഷനും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ തന്നെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാലറി ഹൈക്കൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പനീസ് ഹോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസിൽ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു സാധാരണ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ഫ്രഷറായിട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ടെന്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് പുള്ളിയുടെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ത്രീ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സാലറി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രഷർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാലറിയെക്കാട്ടിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഐ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സാലറി ആയിക്കൊ ഉണ്ടാവും ഈവൻ ഒരു ഫ്രഷർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ഡബിളോ ട്രിപ്പിളോ ഫ്രോപ്പിളോ ഫ്രോപ്പിൾ എന്നൊരു വാക്കില്ല ഫോർ ടൈംസ് ഒക്കെ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങളൊരു കോടീശ്വരനാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിച്ച് മാൻ ആവില്ല വൈ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ നോക്കിയാലും പരിചയക്കാരെ ഒക്കെ നോക്കിയാലും സാലറി എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ എക്സ്പെൻസും ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അത് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ സാലറി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പതിനായിരത്തിന് ഒതുങ്ങി ജീവിക്കും പക്ഷെ നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് രൂപ സാലറി കിട്ടുമ്പോൾ ബാക്കി പത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിപരമായി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയോ ചിന്തിക്കില്ല പകരം പതിനായിരം രൂപയ്ക്കും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ലക്ഷറീസ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഷോ ഓഫ് നടത്തുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈവൻ അതങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷമായാലും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ക് എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നോക്കുമ്പോൾ മേ ബി യു ലുക്ക് റിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്പീഡുള്ള കാർ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഐഫോണുകളും അങ്ങനത്തെ പല പല ലക്ഷറി സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്തിട്ട് വാരി കൂട്ടുന്നുണ്ടാവും കാരണം സാലറി എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്ര ടൈം കൊണ്ട് അടച്ചു തീർക്കാം ഷോ ഓഫ് നടത്താം ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ലുക്ക് റിച്ച് ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് റിച്ച് സോ ദ പ്ലാൻ ഈസ് ടു ആക്ച്വലി ബി റിച്ച് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് വെൽത്ത് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്ലാൻ അല്ലാണ്ട് ഷോ ഓഫ് നടത്തി ലോൺ എടുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓവർ ടൈം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ആയാലും പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ അന്നത്തെ അതേ സ്റ്റാറ്റസിലായിരിക്കും വെൽത്ത് വൈസ് ഉണ്ടാവുക സോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ബൈങ് എ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് കാർ ഓ സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോണൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ലയബിലിറ്റീസ് കൂടാതെ പകരം അസെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ്സിലോട്ട് സംതിങ് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് മണി ടു അവർ പോക്കറ്റ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലോട്ട് കാശ് കൊണ്ട് തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അസെറ്റ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും കാശ് വലിച്ചു
റിച്ച് ഡാഡ് പോർ ഡാഡ് എന്ന ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന ഒരു വളരെ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പൂർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാരുടെയും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെയും മണി എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് റിച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള റിച്ച് മണി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പൂർ ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻകം ഉണ്ട് എക്സ്പെൻഡ് ഉണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ലയബിലിറ്റി ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റും ഇല്ല ഇൻകം എന്താണോ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അത് എക്സ്പെൻസിലോട്ട് പോവുകയാണ് അന്നന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അന്നന്നുള്ള ചെലവ് നടത്തി പോകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ക്ലാസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻകം ഉണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ അവർക്ക് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ബട്ട് അസറ്റ് ഇല്ല അവർക്ക് ഇൻകം വരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകം വരും ആ ഇൻകം നേരെ പോകുന്നത് ലയബിലിറ്റീസ് ലോണാണ് ലോൺ ഒക്കെ അടച്ച് തീർത്ത ശേഷം ആ കാശ് എക്സ്പെൻസും കൂടെ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും വേറെ ഒരു ഇൻകം സോഴ്സ് അവർക്കില്ല ബട്ട് റിച്ചിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻകം ഉണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് അവരുടെ ഈ എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം റൺ ചെയ്യുന്നത് അസെറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് അസെറ്റ് ആണ് അവരുടെ ഇൻകം ആ ഇൻകത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അസെറ്റ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻകം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം അസെറ്റ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ റിച്ച് കാറ്റഗറിയിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ സോ ദ മോർ അസെറ്റ്സ് യു ബിൽഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം സോഴ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം സോഴ്സ് ആണ് റിച്ച് ആവുന്ന എന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബൈ എ ലക്ഷറി ഐറ്റം ആൻഡ് ഫീൽ ഇറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിച്ച് ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ അതൊരു നാരോ പാത്ത് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് മാക്സിമം ഇ എസ് ഒ പി അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കാശൊന്നും കിട്ടില്ല ബട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ആസ് എ ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ ആ കമ്പനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലപാടിലോട്ട് എത്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോടീശ്വരനാവും ബട്ട് അതിന് വളരെ സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞതിനകത്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കും എനിക്കും ഒക്കെ അതൊരു ഉപകാരമായി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അത